بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ و علی علیکم و صحابی کا یا حبیب اللہ ڈی اسٹوڈنٹس اف سیکنڈ ایئر کیمسٹری وی ار ایکچولی ڈسکسنگ ڈسکسنگ فیچرز اف ماڈرن پیریاڈک ٹیبل تو ان دا فیچرز اف ماڈرن پیریاڈک ٹیبل وی ہیو ڈسکسڈ آلریڈی ٹو فیچرز گروپس اینڈ پیریڈز ان اینڈ سم more families in the prior table in lecture 3 now in lecture 4 we will discuss blocks in periodic table metals non metals and metalloids in periodic table and also periodic periodicity and atomic sizes these topics are present on page 5 and 6 of your textbook the students start the topic of s blocks in prior table in prior table elements are also classified on the basis of valence shell electronic configuration valence shell outermost shell ke the har element ke ek atom mein jo electrons ko jab hum tarteeb dete hain to pehle shell mein do electron dusre mein aath teesre mein 18 is tarah se and so and so on to jo outermost shell hoga use hum valence shell kehte hain kyunki وہ اس کے جو الیکٹرانز ہیں وہ ویلنس بانڈ یعنی کوولنٹ بانڈ بنانے میں یا آئنک بانڈ بنانے میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں ویلنسی کی ڈیفینیشن بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ دی نمبر آف ان پیئر الیکٹرانز پریزنٹ ان دا آؤٹر مو شیل آف این الیکٹران اس کارڈ ویلنسی تو بڑا جی اب اس الیکٹرانی کنفیگریشن کے بعد بنیاد پر ہم پریارڈ ٹیبل کے اندر چار بلوکس بناتے ہیں ایس بلوک ایل P block, D block, F block. So, S block elements ki definition kuch is raha se in elements in which valence electrons are available in S orbitals. So, elements of first A and second A group. Alkali metals and alkaline earth metals jo hai, wo is me aate hai. P block elements, valence electrons are present in P orbitals. Elements of 3A to 8A. Third, 3A se jo hai, wo... 8A تک جتنے بھی elements آتے ہیں وہ کس میں آ جاتے ہیں بیٹا جی P block elements میں آ جاتے ہیں تو D block elements یہ دیکھیں S block اور جو P block elements ہیں یہ normal elements بھی ہیں یہ کیا ہیں یہ ان کو normal elements بھی کہا جاتا ہے تو with the respect to properties دیکھیں normal element کیا جیسے آپ ابھی بیٹھے lecture لے رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ نارمل کنسیڈر کر رہے ہیں ہیلتھ میں تو اس طرح سے وہ ایلیمنٹس جو کہ اپنی پراپرٹیز میں جنرل ٹرینڈز رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جی جنرل ان کی پراپرٹیز کو پریڈکٹ کیا جا سکے ایکسپلین کیا جا سکے وہ نارمل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں تو ایس بلاک اور پی بلاک نارمل ایلیمنٹس اس کے بعد ڈی بلاک ایلیمنٹس ویلنس الیکٹرانز آر پریزنٹ ان ڈی آرٹلز تو ان کو ان ٹرانزیشن ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے D block elements کو in a transition elements elements of subgroup B elements of subgroup B 1, B, 2, B Roman میں 1, B, 2, B, 3, B prior table کو دیکھیں تے prior table table 1.1 میں اس کتاب میں بنی ہوئی ہے F block elements valence electrons are present in F orbitals F block elements are also known as outer transition elements lanthanides, actinides or rare earth elements یاد رکھیں بیٹا کی کہ D block اور F block elements کو collectively کیا کہہ دیا جاتا ہے ان کو collectively کیا کہہ دیا جاتا ہے transition elements تو یہ پھر دو طرح کے transition elements ہیں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ ان کی properties in between ہیں S block کے اور P block کے اس لئے ان کو transition elements تو لے کر یہ دو طرح کے inner transition elements اور outer transition elements تو بڑا جی سگنیفکنس آف دس کلاسیفکیشن اس ایلیمنٹس کو اگر پرائر ٹیبل میں ہم جو ہے وہ بلوکس میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ان کی کمیسٹری یعنی ان کی فیزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کو سمجھنے میں ان کو پریڈکٹ کرنے میں ویلنسی اور اکسیڈیشن سٹیٹ کو اکسپلین کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے اب آ جاتے ہیں چوتھے فیچر فورتھ فیچر آف پرائر ٹیبل جو ہے وہ میٹلز نار میٹلز ایلیمنٹس کو جو ہے وہ پرائر ٹیبل میں ایک خاص انداز سے ترتیب دے گیا ہے ترتیب تو وہی تھی اسینڈنگ آرڈر آف آن دا بیسز آف اسینڈنگ آرڈر آف اٹامک نمبر لیکن 
अगर आप देखें तो उसमें एलिमेंट्स जो है वो मटेरियल करेक्टर की बुनियाद पर एक खास अंदाज में पड़े हुए हैं बेटा जी बुक में जो है वो टेबल वन टेबल वन पॉइंट वन जो है इसको जरूर गौर से देखें ठीक हो गया ना जी इधर इसकी को देखें कि ये पहला जो ऊपर जो है वो बिल्कुल लाइट कलर जो है लाइट ग्रे कलर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नोबल गैसेस को फिर जो लाइट ब्लू कलर है वो नॉन मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला जो है वो मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डार्क ब्लू है वो नॉन मेटल्स को और जो डार्क ग्रे है वो मेटलाइड्स एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रायर टेबल में एक बिल्कुल तरतीब के अंदर जो है वो एलिमेंट्स मेटेलिक करेक्टर के लिहाज से हैं तो देखिए मेटल्स दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड इन द सेंटर एंड एट द बॉटम ऑफ द प्रायर टेबल लेफ्ट साइड ठीक हो गई सवाए हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में ऊपर सेंटर में बॉटम में ठीक है सेंटर में बॉटम में सारे मेटल्स मौजूद हैं नॉन मेटल्स जो हैं ये बिल्कुल इस जगह पे मौजूद हैं ठीक है जी इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द प्रायर टेबल इस जगह पे मौजूद है मेटलाइड्स लोअर एलिमेंट्स ऑफ थ्री ए फोर ए फाइव ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए इन है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ ये पहले डेफिनेशन है लोअर एलिमेंट्स ऑफ थ्री ए फोर ए फाइव ए है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कार्ड मेटलाइड्स आर सेमी मेटल्स तो ये कहा मौजूद है ठीक है ना जी मेटलाइड आर प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप फोर ए टू एट ए बिलो द स्टेप लाइन ठीक है जी अगर आप फोर ए से एट ए की तरफ जो है वो स्टेप लाइन को खींचे तो उसके नीचे जो है उस स्टेप लाइन के नीचे जो है वो क्या पाए जाते हैं वो ये पाए जाते हैं ये मतलब कार्बन से देखें कार्बन से कार्बन फास्फोरस से सिलीनियम और आयोडीन ये स्टेप लाइन का ऊपर वाला हिस्सा बना रहे तो स्टेप लाइन के नीचे कौन कौन है सिलिकॉन जर्मेनियम और उसके अलावा जो है आर्सिनिक्स बीटियम टिलोरियम पोलोनियम ये सारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है अब बड़ा ये टॉपिक शुरू करते हैं पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी इज़ ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड्स डाउन द ग्रुप्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इसे हम पीरियोडिसिटी के नाम से पुकारते हैं यानी एलिमेंट्स के अपने तो ऐसा क्यों है वजह ये देखें हमने पढ़ रखा है जैसे आज आप हम पढ़ाएंगे भी कि एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है तो इसकी वर, ये ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन जो है अटोमिक साइज जैसी प्रॉपर्टी को हम अटोमिक साइज की प्रियोडिसिटी कह सकते हैं ठीक हो गया ना जी एलिमेंट्स की प्रियोडिसिटी कह सकते हैं तो बात यह है कि इसकी वजह क्या है देखें कि इसकी सबसे बड़ी रीजन जो है कि अटोमिक नंबर जो है वो अलॉन्ग द पीरियड वन बाई वन इंक्रीज करता है ठीक है लिथियम का तीन ब्रिलियम का चार बोरॉन का पांच कार जो है कार्बन का छह नाइट्रोजन का सेवन ग्रेजुअली कर रहा है एक एक करके बढ़ रहा है तो इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटोन्स भी अलाउंग द पीरियड एक एक करके बढ़ रहे होंगे और बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक एक करके बढ़ रही होगी अब डाउन द ग्रुप साधे पहले पीरियड्स को तो छोड़ देना उसमें तो हाइड्रोजन हीलियम दो है लेकिन अब दूसरे से जब आप तीसरे में जाते हैं तो हर एलिमेंट में आठ प्रोटॉन्स और आठ इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है ठीक है तीसरे से आप चौथे में जाते हैं ठीक है तो तब भी आठ आठ का इजाफा होता है लेकिन चौथे से पांचवे में जाते हैं तो अठारह अठारह प्रोटोन्स अठारह अठारह इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है तो देर इज ए स्टेडली इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Uh, along the period and down the group. Therefore, the change in properties of elements will also, क्योंकि elements की physical and chemical properties की वजह कौन है यही जो है वो protons, यानी atomic masses है या फिर uh, protons और uh, atomic number है basically. तो ये atomic number ही जो है जो कि gradually बदल रहे हैं तो इसलिए इनकी properties को भी बदलना है तो आए बड़ा जी शुरू करते हैं atomic size. अटोमिक साइज को अटोमिक वॉल्यूम क्या नहीं आप सब जानते हैं मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ा रखा है कि अटोमिक साइज या अटोमिक वॉल्यूम जो है वो हम एटम को एक सफियर की एक स्फेरिकल बॉल की तरह जो है वो कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ 
स्फीयर होता है थ्री बाई फोर पाई आर क्यू तो इट मीन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके आर क्यूब के इन अदर वर्ड यू कैन से के जो अगर अटोमिक रेडियस बढ़ेगा तो अटोमिक वॉल्यूम या अटोमिक साइज भी बढ़ेगा तो मैं बेटा ये अटोमिक रेडियस आपकी किताब में अटोमिक रेडियस की डेफिनेशन नहीं है आपकी किताब में अटोमिक रेडियस की डेफिनेशन नहीं है तो किताब से जरा नोट नोट कर ले मैंने लिख दी है क्या लिख दी है दी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स अटोमिक रेडियस बेटा जी एटम इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल वी हैव नो इंस्ट्रूमेंट We have no device to see it exactly. So, but we can idea get an idea that it exists. Yeah, I'll give a first year evidence of topic. Me, like X-rays, we have seen that electron beams, we have seen that graphite ke piece ke upar graya tha. So, it was diffraction kar rahi thi. Diffraction show kar rahi thi. Unka diffraction show karna hi ye zahir karta hai ki graphite ke andar jo hai, wo intahai small size ke particles majood hai. To, humne kaha ki chale. देखें बात सुन लें कि देखें कि मैं कहता हूं कि मेरी जेब में जो है वो इस वक्त मतलब देख लो मेरी जेब में जो है वो इस वक्त वन थाउजेंड है ठीक है ना जी तो आपको नजर तो नहीं आ रहा लेकिन अगर मैं कहूं कि ये देखो तो फिर तो आप मान लेंगे ना कि मेरी जेब में वन थाउजेंड है इस तरह से हम आपको यह कहेंगे कि मैटर के अंदर आइटम्स मौजूद है नजर तो नहीं आ रहे लेकिन वो मैटर अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी शो कर दे जो कि स्मॉल पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टी हो जैसे डायफ्रैक्शन ऑफ बीम इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्स रेज जो है तो बेटा जी ये जाहिर करता है कि वहां पे अटोमिक एटम के साइज जैसे पार्टिकल्स मौजूद हैं खैर ये एक नया बात है अटोमिक रेडियस इज मैर हाउ अटोमिक रेडियस इज मैर अगर अटोमिक साइज छोटा है तो बेटा जी एक सवाल का जवाब मैंने आपकी किताब में से निकाल के उसको कुछ थोड़े से लफज बदल दिए हैं The size of single atom due to small size cannot be measured. एक एटम का साइज जो है वो उसके स्मॉल होने की वजह से मैयर नहीं किया जा सकता हाउ एवर टेक्निक्स लाइक एक्सरे डायफ्रैक्शन एंड अदर और भी हैं ठीक हो गया ना जी एक्सरे डायफ्रैक्शन बिन डिवेल्प टू मैयर द डिस्टेंस बिटवीन टू बाउंडेड एटम्स दो बाउंडेड एटम्स के दरमियान में फासला मालूम कर लिया जाता है एंड हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी अटोमिक रेडियस लेकिन बाय डेफिनेशन हमने वही कॉन्सेप्ट रखना है आगे बढ़े जब ट्रेंड्स की तरफ तो हम सबको पता है कि ट्रेंड्स शुरू होते हैं इन पीरियोडिक टेबल अटोमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द विद इन ए ग्रुप विद इन ए ग्रुप एक ग्रुप के अंदर जो है वो अटोमिक रेडियस जो है वो क्या करता है इंक्रीज करता है क्यों करता है रीजन हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी तो रीजन सुन ले एक तो जी क्या जी इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो पीरियड में इजाफा होता जाता है आप फर्स्ट ए में हैं फर्स्ट ए में आप मौजूद हैं जी लिथियम के ऊपर तो आप सेकंड पीरियड में मौजूद हैं आप सोडियम के पास जाते हैं तो आप थर्ड पीरियड में पहुंच गए थर्ड पीरियड का मतलब है कि आप शेल्स की तादाद कितनी हो गई है तीन ठीक है ना जी आप सोडियम से जो है वो किसमें पहुंच गए हैं पोटाशियम में पहुंच गए हैं तो पोटाशियम किस में मौजूद है फोर्थ पीरियड में तो इसका मतलब है कि आप पोटाशियम के पास शेल्स कितने हो गए हैं फोर तो बेटा जितना जितना जो है वो साइ जो है वो शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा तो इन ईच और दूसरी एक और भी रीजन है वो क्या जी डिक्रीज इन स्क्रीनिंग आर शील्डिंग अफेक्ट शील्डिंग अफेक्ट शील्डिंग या स्क्रीनिंग अफेक्ट में कमी जो है तो बड़ा जी याद रखें आपको हमने फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ाया था जो है वो स्क्रीनिंग या शील्डिंग अफेक्ट जो है वो क्या पढ़ाया था मैं दोबारा से लिख दू रिडक्शन इन दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू 
presence of inner shell electrons inner shell electrons ki wajah se jitne inner shells ki tadad badhti jayegi is called shielding और स्क्रीनिंग इफेक्ट ठीक है ना जी इसको हम फिर दूसरा नाम क्या देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितने ज्यादा इन शेल की तादाद बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा क्या होता जाएगा उतना ज्यादा जो है वो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो है वो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो नतीजे तक वो शेल बाहर को फैलता जाएगा तो इसलिए जो वो साइज बढ़ेगा अलॉन्ग द पीरियड जो है वो क्या होता है पीरियड हाउर दूसरा ट्रेंड हाउर Atomic number increases from left to right, and the atomic radius डिक्रीज और atomic radius डिक्रीज करता है तो बड़ा जी इसकी पहली रीजन क्या है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के चार्ज में अजाफा ठीक है ना जी एक और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम शील्डिंग इफेक्ट में क्या रहना है रिमेन्स सेम वो सेम रहेगा क्योंकि आप शेल का नंबर तो नहीं बदलना आप दूसरे पीरियड में हैं तो इसका मतलब दूसरा शेल ही चल रहा है तो अंदर क्या है पहला शेल आप तीसरे पीरियड में हैं तो तीसरा शेल ही आउटर मोस्ट शेल है अंदर कितने शेल्स हैं दो तो शील्ड इफेक्ट अलॉन्ग द पीरियड क्या रहता है सेम रहता है तो इसलिए बेटा जी जो है एज दॉजिटिव चार्ज इंक्रीज दिनेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स आर पुल्ड क्लोज टू द न्यूक्लियस देर फोर दाइज ऑफ दउटर मोस्ट शेल ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर तो दिस इफेक्ट इज कोवाइट बड़े तीसरे दिस इफेक्ट इज यहां से दिस इफेक्ट इज कोवाइट रिमार्केबल इन द एलिमेंट्स ऑफ लॉन्गर पीरियड लॉन्गर पीरियड थे कौन जो है लॉन्गर पीरियड था बेटा जी सिक्स लॉन्ग पीरियड था सिक्स कौन था जो है वो फोर फाइव को हमने लॉन्गर पीरियड कहा था तो उसमें जो है फाइव और सिक्स जो है वो फाइव और सिक्स जो है वो लॉन्गेस्ट फोर फाइव को लॉन्गर पीरियड लॉन्ग पीरियड के नाम से पुकारा था तो दी ग्रेजुअल इन द एलिमेंट्स ऑफ लॉन्ग पीरियड इन विच डी एंड एफ सब शेल्स तो उसमें तो जो है वो अलॉन्ग द पीरियड जो है वो अटोमिक रेडियाई का डिक्रीजिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो दी ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथ इन आइड इज सिग्निफिकेंट अलॉन्ग द पीरियड अलॉन्ग द पीरियड दिस इज कॉल्ड लेंथ इन आइड कंट्रेक्शन जी बेटा जी कल फिर अगले लेक्चर में इन अगले शुरू करेंगे तो कोई भी सवाल हो पूछें अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो आमीन शुक्रिया